Buongiorno a tutti amici di Alessio World Travel e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nell'aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Perché sì ragazzi, dopo un anno di vivere qui in Giappone è arrivato il momento di tornare a casa. In ogni caso attraverso questo video vi mostrerò come sarà il viaggio, prenderò la compagnia della Swiss Air. Restate collegati, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo dopo. Ciao! e spedire i bagagli faremo scalo a Zurigo i bagagli li, li vedremo direttamente a Roma abbiamo fatto il check in e adesso ti, ci dirigiamo nell'area dei controlli Abbiamo fatto l'immigrazione, controllo, passaporto, tutto quanto e adesso nell'area internazionale, anzi facciamo una passeggiata, facciamo un po' questo tempo. Ci dirigiamo al gate, che il volo è previsto intorno alle 10.45 sperando che parte l'orario, ma essendo in Giappone penso che l'orario si rispetta. Quello che vedete dietro di me è l'aereo che mi porterà a destinazione, cioè a Zurigo. L'imbarco è previsto per le 10.15, mentre la partenza è tutto ben bene alle 10.45. Non appena imbarcato, qui abbiamo fatto tutto e adesso entriamo nell'aereo. L'aereo è un Boeing 777, eh, la configurazione è della premium è 1, 2, 2, eh, mentre quella della economy è 3, 4, 3. Il mio posto è il 46 A. Per quanto riguarda il kit di sopravvivenza, Swissair ha deciso di fornirci una coperta per sopravvivere all'era glaciale quando in cabina ci sarà freddo, degli auricolari per lo schermo e un cuscino che all'apparenza sembra molto comodo. Beh, proviamoli e vediamo come sono. La poltrona per la è molto comoda e è abbastanza inclinabile. Sì. La sensazione di poter essere del tutto lo stesso, quindi è abbastanza comoda. Devo dire che è un economy veramente eccezionale. Per quanto riguarda la safety demo, la compagnia ha deciso di metterla negli schermi, essendo un intercontinentale. Diciamo che il video non è granché, in quanto già le altre compagnie hanno provveduto a fare un video più simpatico, dove comunque non si distoglie l'attenzione del passeggero, anzi lo incita a guardarlo. E finalmente si parte! Tra il sedile mio e quello di fronte c'è molto spazio per le gambe, c'è un tavolino dove poter appoggiare degli oggetti, inoltre è presente anche il cartoncino con le dimostrazioni di sicurezza 
è una presa USB per poter collegare dispositivi elettronici, inoltre lo schermo è molto grande, le lingue sono inglese, francese, italiano e tedesco, eh, ci sono tantissimi film tra commedie, film d'azione, comici, eh, quant'altro si può ascoltare anche della musica, giocare, ma la cosa che mi ha colpito di più di questo schermo è l'air show, ovvero eh, questo sistema che ci fa vedere un po' il pianeta con l'aeroplanino e il tragitto che deve fare, nel mio caso da Tokyo a Zurigo per poi sì andare a Roma. Beh, il sistema informativo più che sufficiente risponde ai comandi, inoltre come potete vedere si può frigare nel caso in cui il passeggero davanti a me dovesse reclinare e sedile. Beh, ci siamo. Eh, ci è arrivato da mangiare, si presenta molto bene, tra l'altro posso tenere acciaio nonostante fossimo in economy, io ho scelto la proposta giapponese che prevedeva riso, carne, verdure, noodle e un paninetto con del formaggio e una torta e frutti di bosco. Proprio nel momento in cui dovevamo mangiare stiamo attraversando una piccolezza, infatti balla tutto e lui si sta per versare la coca cola su per me, però dai, questo punto di male assaggio. Devo dire veramente buona, ma anche sono andata al punto giusto. Comunque, servizio catering per il pranzo, per il pasto davvero. Questa qui è la toilette, diciamo un bagno normale di un aereo. Eh, non è presente la fin una finestra, comunque eh, diciamo, lo spazio è sempre quello di una scatoletta di tonno, diciamo, di particolare, oltre al sapone, la Swiss mette a disposizione delle oli, de delle cremine e quant'altro. Insomma, questo è la toilette, dico va bene, per una, una cabina di economy che ci sta. Detto questo era di andare a dormire, beh, buonanotte. Mancano due ore e dieci minuti all'atterraggio, eh, già gli assistenti di volo stanno distribuendo qualcosa da mangiare, forse la cena, non la vola la cena penso, non lo so tutto sommato il volo è andato bene devo dire è un'ottima compagnia in termini di comfort eh, ma anche dal punto di vista del servizio catering e eh, del servizio dei miei elevati veramente gentili e presenti accontentano ogni richiesta dei passeggeri inoltre passavano ogni due minuti a distribuire le, le varie bevande snack come le crepe stagionite, le latte, i sandwich, eh, veramente davvero tutto ottimo. A questo punto ci vediamo eventualmente quando l'aereo in terra. Per concludere in bellezza questo volo, chiaramente siccome è la compagnia di bandiera della Svizzera, non poteva mancare la loro, diciamo, il loro regalo, no? ah, il cioccolato svizzero. Penso che sarà buono, che la Svizzera è un po' di cioccolato, voglio dire. Proprio per ciliegina sulla torta di questo infinito volo di 15 ore, perché comunque ragazzi questo volo sembrava non finisse mai, però tutto sommato che era ormai in questa situazione, dai. Eh, nonostante ciò, è anche, cioè pure la, la Librea Svizzera di cioccolato. Buono. Siamo appena atterrati all'aeroporto di Zurigo, eh, ora è il tempo che scendiamo tutti dal velivolo, eh, io andrò a fare il transfer per andare a prendere l'altro aereo, quello per Roma, però a questo punto io termino qui con il video, vi ringrazio per aver visto fino alla fine e ci vediamo la prossima volta, ciao!